بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم نے چیپٹر فور بایولوجی نائن کلاس کا ہمارے پاس کیا ہے سیلز اینڈ ٹیشو والے چیپٹر میں سے پارٹ نمبر بی ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرم ایک نیا ٹرم آیا ہے اس کو ہم نے آسان الفاظ میں سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے ہمارے پاس اس دفعہ ٹرم کیا آیا ہے فیگو سائٹوسس تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ فیگو سائٹوسس کہاں سے آیا ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں ٹھیک سب سے پہلے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اینڈو سائٹوسس ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں دا انٹری آف مٹیریلس ان دا سیلس اسکال اینڈو سائٹوسس کسی بھی سیل کے اندر کچھ مٹیریلس جب اندر آتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے اینڈو سائٹوسس کہتے ہیں اب وہ مٹیریل دو قسم کے ہوں گے پہلا ہے پینو سائٹوسس دوسرا ہے فیگو سائٹوسس پینو سائٹوسس ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں پینو سائٹوسس میں میں کیا لکھوں گا سیل ڈرنکنگ پانی نما چیز جیسے ہی سیل کے اندر آئے گی اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے پینو سائٹوسس فیگو سائٹوسس کیا ہوگا سیل ایٹنگ ٹھیک ہے اگر کوئی فوڈ پانی کی شکل میں نہیں ہو فوڈ کی شکل میں ہو اس کو اگر وہ اندر لے آئے تو اسے ہم کیا کہیں گے فیگو سائٹ فیگو سائٹوسس تو یہ فیگو سائٹوسس اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ کہاں سے آئے اینڈو سائٹوسس کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی مٹیریل باہر سے سیل کے اندر آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں اینڈو سائٹوسس اب وہ مٹیریل جو ہے وہ دو قسم کا ہوگا پہلا ہے پینو سائٹوسس لکوڈ فارم میں ہوگا ٹھیک ہے فلوئڈ فارم میں ہوگا پانی کی شکل میں ہوگا دوسرا کیا ہے فیگو سائٹوسس کسی فوڈ کی شکل میں ہوگا پانی کی شکل میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے فوڈ کی شکل میں ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے فیگو سائٹوسس کہیں گے تھوڑا سا ہمارے دماغ میں اس کی ایک تصویر بن گئی اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس فیگو سائٹوسس کیا ہوتا ہے ایک ایگزامپل سے ہم فیگو سائٹوسس کو سمجھ لیتے ہیں کہ فیگو سائٹوسس کا عمل کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم ایگزو سائٹوسس سمجھ چکے ہیں کہ کسی بھی مٹیریل کا پارٹیکل کا سیل سے باہر جانا اینڈو سائٹوسس میں کسی بھی پارٹیکل کا سیل کے اندر لے آنا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اینڈو سائٹوسس فرض کریں ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک پارٹیکل ہے ٹھیک ہے سیل سے کیا ہے باہر ہے اب سیل کو اس کی ضرورت ہے تو سیل نے اس کو اندر لے آنا ہے ٹھیک ہے یہ پارٹیکل آ کے کیا ہو جائے گا سیل میمبرین کے ساتھ یو فز اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیل میمبرین کے ساتھ چپک گیا اب کیا ہونا ہے اس نے سیل کے اندر آ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا سیل میمبرین کو یو پھاڑ دے گا اور نیکسٹ اپ میں کیا ہوگا یہ سیل میمبرین کے اندر آ جائے گا سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں اینڈو سائٹوسس کہتے ہیں اب آپ کہیں گے تو ہم پر تو فیگو سائٹوسس پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہوا دیکھیں اس پارٹیکل کو دیکھا جائے گا اگر یہ ہمارے پاس لکویڈ فارم میں ہو تو کیا ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے پینو سائٹوسس کہیں گے کیا کہیں گے پینو سائٹوسس کہیں گے اگر یہی پارٹیکل ہمارے پاس کیا ہوا سولڈ شکل میں ہوا اگر یہی پارٹیکل ہمارے پاس سولڈ شکل میں ہوا تو اسے ہم کیا کہیں گے فیگو سائٹوسس کہیں گے اب اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں سیل کے باہر جو بھی پارٹیکل تھا سیل کے اندر آئے اسے ہم کہتے ہیں اینڈو سائٹوسس اب اس پارٹیکل کو دیکھا جائے گا اگر لکوڈ تھا تو اسے پارٹیکل کو ہم پینو سائٹوسس کہیں گے اگر یہی پارٹیکل سولڈ فارم میں تھا تو اسے ہم کیا کہیں گے فیڈو فیگو سائٹوسس اب یہ پارٹیکل جو تھا ہمارے پاس کیا ہے اس ٹاپک میں اس ٹرم میں ہمارے پاس کیا ہے فیگو سائٹوسس تو اس کا مطلب یہ پارٹیکل کیا ہے سولڈ فارم میں ہے سولڈ فارم میں کوئی بھی پارٹیکل سیل کے اندر چلا جائے اسے ہم کیا کہیں گے فیگو سائٹوسس کہیں گے یہ بات آپ نے کلیئر کر لی اب جیسے ہی یہ والا جو ہے پارٹیکل سیل کے اندر آیا اس نے سیل کو کیا کیا اس نے سیل کو پاڑ دیا تو سیل تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا سیل میمبرین سیل میمبرین چھوٹا ہو جائے گا آپس میں واپس مل جائے گا ٹھیک ہے تو ہر دفعہ باہر سے کوئی چیز سیل کے اندر آئے تو وہ سیل میمبرین کو پھاڑ دے گی سیل میمبرین کے اندر چلا جائے گا جس سے سیل میمبرین تھوڑا سا چھوٹا ہوتا جائے گا اب اس کے بیلنسنگ کے لیے سیل کے اندر چیزیں آتی ہیں تو سیل کے باہر بھی پارٹیکلس جائیں گے بالکل جائیں گے جب سیل کے باہر پارٹیکل جائیں گے وہ پھر سے سیل کو کیا کریں گے 
सेल मेम्ब्रेन को थोड़ देंगे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे वहां सेल से कोई चीज बाहर जाएगी तो वो सेल मेम्ब्रेन को बड़ा कर देंगे सेल के अंदर कोई चीज आए तो वो सेल मेम्ब्रेन को छोटा कर देंगे तो ये अमल क्या कर देगा वापस बैलेंसिंग कर देगा यहां पर हमारे पास हमने क्या सीखा कि सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल आए इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे वो पार्टिकल अगर लिक्विड था तो पीनोसाइटोसिस वो पार्टिकल अगर सॉलिड था तो उसे हम क्या कहेंगे फेगोसाइटोसिस कहेंगे आसान एग्जाम्पल से हमने इसको समझ लिया अब इसका डेफिनेशन से लिखते हैं मुख्तसर सा तो एग्जाम्पल को समझने के बाद हमारे पास मुख्तसर सा इसका डेफिनेशन है द अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय अ सेल इस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस सेल का किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेना इसे हम क्या कहते हैं फेगोसाइटोसिस कहते हैं तो होप ये वाला टॉपिक भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा